Hola, en esta lección vamos a hablar de decir en el tiempo presente. In one of the first lessons on the alphabet, we learned the phrase, ¿Cómo se dice? Do you remember what it means? It means, how do you say? Literally, how does one say or how is it said? Dice then means he or she says or it says. Watch the following game show called ¿Qué dices? What do you say? And first, figure out who wins before they actually win. And second, find as many forms of decir as you can. Bienvenidos a ¿Qué dices? El programa donde tú también puedes decir. En el programa ponemos a prueba el conocimiento de cosas básicas. Y ya saben que soy su anfitrión, señor Jordan. Y ahora vamos a conocer a nuestros tres concursantes para hoy. Primero, Mateo. Mateo, ¿por qué no nos platicas un poco de ti? Hola, señor Jordan. Soy Mateo. Me gusta trabajar y estoy soltero. Oh, muy bien, chicas. ¿Oyeron? Está soltero Mateo. Mm -hmm. Hablando de chicas, la segunda concursante se llama Ana. Hola, Ana. Hola, señor Jordan. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias, Ana. Y por último, Sergio. Sergio, platícanos un poco de ti. Hola, señor Jordan. Muchas gracias por invitarme a tu programa. A mí me gusta comer y ver la televisión. Y por cierto, mi mamá está viendo. ¡Hola mamá! Muy bien. Bienvenidos los tres. Ahora les voy a hacer cinco preguntas a ver qué tan inteligentes son. Empecemos. Número uno. Es para escribir y lo puedes borrar si no te gusta lo que has escrito. ¿Qué dices? Mateo. Yo digo que es un lápiz. Ana. Yo digo que es la piscina. Sergio. Yo digo que es una pluma. A ver, ¿quién tiene la respuesta correcta? Mateo dice que es un lápiz. Ana dice que es la piscina. Y Sergio dice que es una pluma. Mateo, cinco puntos para ti. Número 2. Es un animal que vive entre los árboles y come plátanos. ¿Qué dices? Mateo. Digo que es un mono. Ana. Yo digo que es un gato. Sergio. Yo estoy de acuerdo con Mateo. Él y yo decimos que es un mono. A ver, ¿quién tiene la respuesta correcta? Mateo y Sergio dicen que es un mono. Ana dice que es un gato. Mateo y Sergio, cinco puntos para cada uno. Y número tres. Es una fruta roja que empieza con la letra M y que crece en los árboles. ¿Qué dices? Mateo. Yo digo que es un tomate. Ana. Digo que es una manzana. Sergio. Sin duda alguna, yo digo que es una naranja. A ver, ¿quién tiene la respuesta correcta? Mateo dice que es un tomate. Ana dice que es una manzana. Y Sergio dice que es una naranja. Ana, cinco puntos para ti. <risa> Número cuatro. Es un tipo de ropa que debes usar en las manos cuando hace mucho frío. ¿Qué dices? Mateo. Yo digo que son las botas. Ana. Yo digo que son los guantes. Sergio. Mateo y Ana están locos. <risa> Yo digo que son los calcetines. A ver, ¿quién tiene la respuesta correcta? Mateo dice que son las botas. Ana dice que son los guantes. 
Y Sergio dice que son los calcetines. Ana, cinco puntos más para ti. Y una pregunta más. Número cinco. Es un deporte en que hay una pelota amarilla, raquetas y una red. ¿Qué dices? Mateo. Yo digo que es el voleibol. Ana. Um, yo digo que es el tenis. Sergio. Los dos están equivocados. Esto me lo enseñó mi abuelita. Yo digo que es el baño. A ver, ¿quién tiene la respuesta correcta? Mateo dice que es el voleibol. Ana dice que es el tenis. Y Sergio dice que es el baño, que ni siquiera es un deporte. Ana, cinco puntos más para ti. ¿Y quién podría ser el ganador? Mateo tiene 10 puntos, Ana tiene 15 puntos y Sergio tiene 5 puntos. ¡Ana gana con 15 puntos! ¡Oh, wow! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Wow! ¡Felicitaciones, Ana! Bueno, es todo el tiempo para hoy. Quisiera decirles gracias a los concursantes y a nuestros espectadores. Este ha sido otro episodio de ¿Qué dices? Y recuerden, ¡Tú también puedes decir! Hmm, did you notice all the different forms of decir, to say or to tell in the game show? Let's bring up some example sentences from the show. All the forms mentioned were dices, digo, Dice, dicen, decimos. See if you can figure out which form goes with which personal pronoun to tell who says or who tells. You should have come up with Yo digo, I say, I tell. Tú dices, you say, you tell. Él dice, he says, he tells. Ella dice, she says, she tells. Usted dice, you say, you tell. Formal. Nosotros decimos, we say, we tell. Nosotras decimos, we the females say, we the females tell. Ellos dicen, they say, they tell. Ellas dicen, they the females say, they the females tell. Ustedes dicen, you all say, you all tell. Decir is a little weird though, because although it ends like a regular IR verb, the middle goes through some changes in some places. Notice in the yo form, the C changes to G. Also, in a few of the forms, the E in the seer changes to I. If we were to draw lines around where the change occurs, it looks kind of like a shoe or a boot. We'll talk more about that in some of the later videos, though. Now that we have the seer and its forms in the present tense, how about you match the forms of the seer to the correct translation, remembering that the personal pronouns aren't needed because the end of the verb tells us who does something. Pause the video if you need more time, and check below the video for conjugation help if you need it. Digo, I say, decir, to say, dicen, they say. Decimos, we say, dicen, you all say, dice, he says. Dices, you, familiar, say. Dice, Walter says. Dicen, they say. Digo, I say. Dice, you, formal, say. Dices, you, familiar, say. Digo, I say. Dice, she says. Decimos, we say. Decir, to say. Dice, he says. Decimos, you and I say. Dicen, the boys say, digo, I say. Decimos, my brothers and I say. Dicen, the girls say, digo, I say, decir, to say. Muy bien. Now, one more thing. I'll give you some sentences in Spanish. See if you can figure out which form of decir goes in each sentence. Then, try and translate the sentence into English. Pause the video if you need more time and check below this video for conjugation help as well as a word bank. ¿Quién siempre dice la verdad? 
Who always tells the truth? No digo mentiras. I don't tell lies. Vicente dice que le duele el estómago por comer tanto. Vicente says that his stomach hurts because of eating so much. ¿Cómo les dices a las personas que su bebé es feo? How do you tell people that their baby is ugly? Les, in this case, just means to them. ¿Por qué decimos que no cuando en realidad es sí? Why do we say no when in reality it's yes? ¿Qué dicen ustedes del restaurante nuevo? What do you all say about the new restaurant? And sometimes this here is used kind of like for thinking, for opinions. So what do you all think about the new restaurant could also be a possible translation. Martín y Eduardo dicen que hace mucho calor ahora donde viven. Martín and Eduardo say that it's really hot right now where they live. El papá de Isabel dice que ella va a estar bien en algunos días. Isabel's dad says that she's going to be fine in a few days. Paco quiere decirle a su amiga que ella le gusta. Paco wants to tell his female friend that he likes her. We don't need to change decir in this case because we've already changed querer to quiere. So we know that it's he or she already. And le just means to her in this case, and we can attach it to the infinitive. Muchos dicen que soy de otro mundo. Do a lot of people say that I'm from another world? Muchos, in this case, can be used in general for talking about a lot of people. You could say muchas personas, mucha gente, or simply muchos. Muy bien. Es todo para esta lección. I hope you found it helpful and you understand a little bit better the verb decir in the present tense. Feel free to practice your own sentences with decir in the comments section. And, as always, let me know if you have any questions or comments about this video. Gracias por mirar y recuerden... ¡Tú también puedes decir!